ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு ஸ்ரீ அனிஷ் யூடியூப் சேனல் இன்றைக்கி நம்ம யூடியூப் சேனலில் வந்துட்டு ஃப்ரெஞ்ச் ரெவல்யூஷனை பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம் இந்த வீடியோக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி ப்ளீஸ் லைக் ஷேர் அண்ட் சப்ஸ்கிரைப் வாங்க ஃப்ரெஞ்ச் ரெவல்யூஷனை பற்றி பார்க்கலாம் ஃப்ரெஞ்ச் ரெவல்யூஷனோட பீரியடுன்னு பார்த்தீங்கன்னா செவன்டீன் எயிட்டி நைன்லேருந்து செவன்டீன் நைன்டி நைன் இந்த இடைப்பட்ட காலத்தில் தான் ஃப்ரெஞ்ச் ரெவல்யூஷன் நடந்திருக்குது ஃப்ரெஞ்ச் ரெவல்யூஷன்னால் வந்துட்டு ஃப்ரான்ஸ்லேயும் சரி சில ஈரோப்பியன் கண்ட்ரீஸ்லேயும் சரி ஒரு மாபெரும் மாற்றங்கள் ஏற்பட்டிருக்குது இதன் விளைவாக ஃப்ரான்ஸில் வந்துட்டு பல வருஷமாக இருந்த மன்னராட்சி வந்து ஒரு முடிவுக்கு வந்து மக்களாட்சி வந்து மலர்ந்தது நிலமானிய முறை வந்து முற்றிலுமாக ஒளிந்தது கிறிஸ்துவ திருச்சபையோட அதிகாரம் முறைமைகள் ஆதிக்கம்லாம் வந்துட்டு சரிஞ்சு போனது ஃப்ரான்சு சமூகத்தில் வந்து ஒரு மாபெரும் மாற்றங்கள் ஏற்பட்டன பல நூற்றாண்டுகளாக வழக்கில் இருந்த அதிகார கட்டமைப்புகள்லாம் வந்து தகர்க்கப்பட்டு மக்களுக்கு வந்து குடியுரிமை வழங்கப்பட்டது இதுக்கு யார் மெயினாக காரணம்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரெஞ்சோட அரசியல் அமைப்பான இடதுசாரியும் தெருவில் இறங்கி போரா போராடின ஒரு சாதாரண மக்களும் தான் இந்த ஃப்ரெஞ்ச் ரெவல்யூஷனுக்கு காரணம் முன்னாடியே சொன்னேன் ஃப்ரெஞ்ச் ரெவல்யூஷனோட விளைவுகள் பார்த்தா மா மாபெரும் சமூக மாற்றம் ஏற்பட்டது குடியுரிமை வழங்கப்பட்டது மக்களாட்சி நிலவியது சமத்துவம் இதெல்லாம் தான் ஃப்ரெஞ்ச் ரெவல்யூஷனோட விளைவுகள் நெப்போலியன் போனோபார்ட்டோட எழுச்சி மிக்க பேச்சு வந்து ரொம்ப பெரிதும் உதவியாக இருந்தது இந்த ஃப்ரெஞ்சு ரெவல்யூஷனில் ஃப்ரெஞ்சு வந்து எதுக்கு இந்த ஃப்ரெஞ்சு ரெவல்யூஷன் ரீசன் என்ன காரணத்தால் நடந்துச்சுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரான்சு வந்து பிற ஐரோப்பிய நாடுகளோட போரில் ஈடுபட்டுச்சு செவன்டீன் எயிட்டி நைன் அந்த வருஷத்தில் வந்துட்டு ஸ்டேட் ஜெனரல் கூட்டப்பட்டது ஸ்டேட் ஜெனரல் என்ன என்னதுன்னா ஃப்ரெஞ்சு பாராளுமன்றம் அது வந்து கூட்டப்பட்டது அந்த கூட்டத்தில் தான் வந்துட்டு ஃப்ரெஞ்சு புரட்சி வந்து துவங்கியது இது ஏன் ஸ்டேட் ஜெனரல் வந்துட்டு அந்த காலத்தில் ஃப்ரெஞ்சு வந்து ஒரு மூணு எஸ்டேட்டுகளாக பிரிக்கப்பட்டது மூணு பிரிவாக இருந்தது ஃபஸ்ட்டு கிளர்ஜி நோபிள் நோபிள் பீப்புள்ஸ் அப்புறம் வந்து சாதாரண குடிமக்கள் இந்த மூணு பேராக இருந்தாங்க கிளர்ஜிஸில் வந்துட்டு அரசர்கள் அப்புறமா அந்த திருச்சபையோட லீடருங்க இவங்கெல்லாம் வந்துட்டு வருவாங்க அதுக்கப்புறம் நோபிள் பீப்புள்ஸில் பணக்காரங்க நிலம் உரிமையாளர்கள் நிறைய லேண்ட் வச்சுருக்க லேண்ட்லாட்ஸ் ஓனர்ஸ் இவங்கெல்லாம் வருவாங்க தேர்ட் பிரிவில் வந்து சாதாரண குடிமக்கள் வந்துட்டு இருந்தாங்க இந்த சாதாரண குடிமக்கள் அந்த மூணு பேரோட தலைவரையும் கூட்டி லூயி பதினாறு அப்போ வந்து ஃப்ரெஞ்சு ரெவல்யூஷன் அப்போ லூயி பதினாறு தான் வந்துட்டு அரசராக இருந்திருக்காரு அவர் கூட்டி டிஸ்கஷன் பண்ணும் போது இந்த சாதாரண குடிமக்கள் வந்து இந்த அரசர் மேலே ரொம்ப எதிர்ப்பை தெரிவித்தாங்க அவங்களுக்கு வந்து மக்களாட்சி வேணும் அப்படின்ட்டு ஒரு கொள்கையோடு இருந்தாங்க இதை பிடிக்காத அரசர் வந்துட்டு அந்த சாதாரண குடிமக்கள் அந்த லீடரை வந்து வெளியேற்றிட்டாங்க அப்படி வெளியேற்றின காரணத்தால் இந்த சாதாரண குடிமக்கள்லாம் வந்து ரொம்பவும் கொந்தளித்து கோவமாக இருந்தாங்க அதனால் பக்கத்தில் இருந்த டென்னிஸு கோ வளாகத்தில் கூடி முடிவு செஞ்சு பேஸ்டல் சிறைச்சாலையில் இருந்த கைது விதிகளை வந்துட்டு அங்கே இருந்த கமாண்டரை சுட்டு கொண்டுட்டு எல்லாரையும் வந்துட்டு விடுவிச்சிட்டாங்க அவங்க கிட்டே இருந்த ஆயுதங்கள் கண் அருவா அதெல்லாம் எடுத்துகிட்டு போயிட்டு அந்த கைதிகளெல்லாம் விடுவிச்சிட்டாங்க ஏன் அப்படி இது பண்ணாங்க ரொம்ப அரசர் மேலே இவ்வளோ கோபமாக இருந்தாங்கன்னா ஃப்ரெஞ்சோட நிதி நெருக்கடி காசே இல்லாமல் இருந்தது ஃப்ரெஞ்சில் ஃப்ரெஞ்சு வந்து நிறைய போரில் ஐரோப்பிய கண்ட்ரீஸோட போர் செஞ்சதால் ஃப்ரெஞ்சோட இது நிதிகள் வந்து குறைஞ்சி போச்சு அதனால் வந்து போ சாதாரண குடிமக்களுக்கு நிறைய வரி வசூலிக்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க இந்த ஃபஸ்ட்டு டூ பீப்புள்ஸ் இருக்காங்களே டூ எஸ்டேட்ஸில் இருக்க பீப்புள்ஸ் கிளார்ஜிஸ் நோபிள் பீப்புளுக்கு அந்த அளவுக்கு வரி வசூலிக்கல ஆனால் சாதாரண மக்களுக்கு ரொம்ப வரி வசூலிக்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க உணவுப் பொருட்களோட உற் உற்பத்தி வந்து குறைவாக இருந்தது அதனால் விலையேற்றம் அதிகமாக இருந்துச்சு ரொட்டியெலாம் விலை அதிகமான விலையாக இருந்துச்சு ரொட்டி மட்டும் இல்லை நிறைய உணவுப் பொருட்களோட விலை வந்து ரொம்ப அதிகமாக இருந்தது ஆனால் அதுக்காக சம்பளம் பார்த்தா குறைவான ச சம்பளம் தான் வாங்கிட்டு இருந்தாங்க இந்த சாதாரண குடிமக்கள் இதெல்லாம் வந்து அந்த மன்னர் வந்து இந்த ஃப்ரெஞ்சு இந்த பதினாறாம் லூயி வந்து மே அவங்களோட மனைவி வந்து மேரி அண்டோனி இவங்க ரெண்டு பேரும் அவங்க நலனை மட்டுமே பார்த்துருந்தாங்க குடிமக்களை கத்தி அவங்க அக்கறை இல்லாமல் இருந்தாங்க இதன் காரணமாக தான் ரெவல்யூஷனே வெடிச்சது என்ன பண்ணாங்கன்னா 
அந்த சிறைச்சாலையிலிருந்து எல்லாத்தையும் விடுவிச்சுட்டு இந்த சாதாரண மக்கள் இந்த ரெண்டு பேரையுமே க கைப்பற்றிட்டாங்க இந்த மன்னரையும் சரி அந்த அரசி மேரி அன்டோனியட்டியும் கைப்பற்றி கில்லட்டுன்ற ஒரு எந்திரம் மூலமாக தலை வெட்டி கொண்டுட்டாங்க இதுதான் ஃப்ரெஞ்சு ரெவல்யூஷனு இந்த ஃப்ரெஞ்சு ரெவல்யூஷனோட ரீசன்ஸ் தான் பார்த்தா அதாவது எதுக்காக இந்த ஃப்ரெஞ்சு அதாவது நிதி நெருக்கடி ரொம்ப நிதி நெருக்கடியாக ஏற்பட்டுருச்சு அது மட்டும் இல்லாமல் வேஸ் ஸ்டலின்ற ஒரு இது அரண்மனையை கட்டினாங்க அதுக்காக பெரும் செலவாச்சு அது வந்து அதை மெயின்டைன் பண்ணுறதுக்கே ரொம்ப காசு செலவாச்சு இந்த மாதிரி நிறையா ஃப்ரெஞ்சு வந்துட்டு காசு நிதி நெருக்கடியான ஏற் நிலையில் இருந்தது அது யூஎஸ்ஏக்கு வந்து ஹெல்ப் பண்ணிச்சு ஃப்ரான்ஸு ஆக்சுவலாக யூகேக்கும் இங்கிலாண்டுக்கும் அமெரிக்காவுக்கும் ஃபைட் ஏற்பட்டுச்சு காலனி ஆதிக்கத்துக்கு ஆதிக்கத்தால் யூஎஸ்ஏயில் இருக்கிற காலனி ஆதிக்கத்தை யூகே வந்து கேப்சர் பண்ணி அவங்களுக்குள்ள ப்ராப்ளம் ஏற்படும் போது யூஎஸ்ஏக்கு வந்து ஃப்ரான்ச்சு சப்போர்ட் பண்ணி அதன் மூலயமாவும் சில நிதி நெருக்கடி ஏற்பட்டது இதனால் வந்துட்டு அதான் எல்லாமே மக்கள் கிட்ட திணிக்கப்பட்டது வரிகளாக வசூலிக்கப்பட்டது இதனால தான் அவங்க கொந்தளிச்சு இந்த புரட்சியை ஏற்படுத்தினது புரட்சின்றது வந்துட்டு ஒரு ஷார்ட் பீரியடில் வந்துட்டு மிகப்பெரிய அரசியல் மாற்றங்கள் ஏற்படுறது தான் புரட்சின் இந்த லூயி பதினாறு வந்து போர்பன்ற ஃபேமிலியை சேர்ந்தவர் இதுதான் ஃப்ரெஞ்ச் ஃப்ரெஞ்ச் ரெவல்யூஷன் இந்த ஃப்ரெஞ்ச் ரெவல்யூஷன் வந்து எப்போ முடிவுக்கு வந்துச்சுன்னா நெப்போலியன் போனோ பார்ட்டியோட ஆட்சிக்கு அப்புறம் தான் ஃப்ரெஞ்ச் ரெவல்யூஷன் முடிவுக்கு வந்தது இந்த லூயி பதினாறு வந்துட்டு கொல்லப்பட்டாரு அவரோட மனைவியும் கொல்லப்பட்டாங்க ரெண்டு பேருமே கொல்லப்பட்டாங்க பிறகு வந்துட்டு இந்த புரட்சியாளர்கள் கையிலே வந்துட்டு ஆட்சி வந்து மாற்றம் ஆயிடுச்சு அதில் வந்துட்டு ஆயிரத்தி எழுநூத்தி தொண்ணூற்றி மூணில் வந்துட்டு மேக்சிமில்லியன் ரோப ரோபேஸ்பியரின் ரோபோஸ்பியர் அவங்க கைக்கு ஆட்சி போச்சு அவங்களும் ஒரு சர்வாதிகார ஆட்சியை தான் கொடுத்துட்டு இருந்தாங்க அதனால் ஆயிரத்தி எழுநூத்தி தொண்ணூற்றி நாலாம் ஆண்டு அந்த ரோபோஸ்பியரும் கொல்லப்பட்டார் அதுக்கப்புறம் டைராக் டரேட் அப்படின்றவர் ஆயிரத்தி எழுநூத்தி தொண்ணூற்றி ஒம்பது வரைக்கும் ஃப்ரெஞ்சை வந்து ஆட்சி செஞ்சாங்க அந்த டைராக்டரேட்ன்ற அமைப்பு வந்து ஃப்ரெஞ்சு ஆட்சி செஞ்சாங்க அதுக்கப்புறம் தான் நெப்போலியன் போனோபாட் வந்து இந்த ஃப்ரெஞ்சு நாட்டோட அரசராக அவர் வந்து ஃப்ரெஞ்சு நாட்டு மக்களுக்கு நிறைய நன்மைகள் செஞ்சுருக்காங்க ஃப்ரெஞ்சு நாட்டு குடிமக்கள் வந்து பெரும் ஆதரவு தெரிவித்தாங்க இந்த நெப்போலியன் போனோபாட்டுக்கு இவர் வந்து நிறைய நன்மைகள் செஞ்சுருக்காரு அந்த ஈக்வாலிட்டி லிபர்ட்டி இதெல்லாம் ஃப்ரெஞ்சில் வந்து கொண்டு வந்திருக்காரு ஃப்ரெஞ்சு அந்த நெப்போலியனோட ஒரு கோட் வேர்டு என்னென்னா முடியாதுன்றது என்னோடய அகராதியில் கிடையாது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு நெப்போலியன் பர்னோபாட்டு வந்து ஒரு சாதாரண குடும்பத்திலேருந்து வந்து தான் இந்த ஃப்ரெஞ்சு நாட்டோட அரசரானார் சுமார் இரநூறு வருடங்களுக்கு முன்னாடி இன் ஃப்ரான்ஸ் தந்த ஒரு மாபெரும் வீரர்னா நெப்போலியன் போனாபாட்டை தான் சொல்லலாம் இவரை வந்து ஃப்ரெஞ்சு பிரளயம்னே சொல்லலாம் இவருக்கும் அலெக்சாண்டருக்கும் ரொம்ப ஒற்றுமைகள்லாம் இருக்குது ஆனால் வந்து இவருக்கும் அவருக்கும் என்ன டிஃப்ரென்ஸ் பார்த்தா அலெக்சாண்டர் வந்து ஒரு அரசர் குடும்பத்திலேருந்து வந்தவர் நெப்போலியன் போனோபாட்டு வந்துட்டு சாதாரண குடும்பத்திலேருந்து வந்தது உலக வரலாற்றில் சாதாரண குடிமக்கள் குடும்பத்திலிருந்து வந்த ஒருவர் வந்து அரசரானது வந்துட்டு அதுதான் முதல் முறையாக இருந்தது நெப்போலியன் போனோபாட்டை பற்றி இப்போ பார்த்துட்ருக்கோம் பதிமூணு அவங்க பிள்ளைகளுக்கு அவங்க பேரண்ட்ஸுக்கு பதிமூணு பிள்ளைகளாக நெப்போலியன் போனோபாட்டோட பேரண்ட்ஸுக்கு அந்த பதிமூணு பிள்ளைகளில் ஒருவர் தான் இந்த நெப்போலியன் போனோபாட்டு இவர் வந்து இராணுவ பள்ளியில் படிச்சிருக்கார் பாரிஸில் அப்புறம் ஹிஸ்ட்ரி ஜியாகிரஃபி வந்து இவருக்கு ரொம்ப பிடிச்சமான ஒரு சப்ஜெக்டாக பெ பொறுப்புணர்ச்சி மிக்கவர் படை தளபதியாகவும் பதவி வகிச்சிருக்கார் தேசிய அளவில் ஒரு புகழ்பெற்ற லீடராக வந்துட்டு இந்த நெப்போலியன் போனோபாட்டு இருந்திருக்கார் இதை முன்னாடியே சொன்னால் ஃப்ரெஞ்சு மக்களோட பெரும் ஆதரவு இவருக்கு இருந்திருக்குது இங்கிலாண்டை தவிர வந்துட்டு ஒட்டுமொத்த ஐரோப்பியன் கண்ட்ரீஸையும் இவரோட கட்டுப்பாட்டுக்குள்ளே கொண்டு வந்திருக்கார் அதனால் என்ன பண்ணியிருக்காருனா இங்கே ட்ரேடு வர்த்தகம் வந்து இங்கிலாண்டுக்கிட்ட வந்துட்டு ஃப்ரான்ஸ் 
ஃப்ரான்ஸும் சரி அதர் கண்ட்ரிஸ் இவரோட கட்டுப்பாட்டில் இருக்க அதர் கண்ட்ரிஸும் சரி ட்ரேட் அண்ட் கம் ட்ரேட் வச்சுக்கக்கூடாது வர்த்தகம் வச்சுக்கக்கூடாது இங்கிலாண்டு கிட்ட அப்படின்னு சொல்லி அறிவிச்சிருக்காரு அதையும் மீறி ரஷ்யா வந்துட்டு இங்கிலாண்டு கிட்ட வந்துட்டு வர்த்தகம் வச்சுட்டு இருந்திருக்குது இதனால் கோபம் அடைஞ்ச நெப்போலியன் போனபாட்சி வந்து ரஷ்யா மீது படையெடுத்து வந்தார் ரஷ்யா மீது படையெடுத்து வந்து வந்ததை தெரிஞ்சுக்கிட்ட ரஷ்யன்ஸ் என்ன பண்ணாங்க ரஷ்யன் பீப்புளும் சரி அரசரும் சரி அந்த இடத்த விட்டு காலி பண்ணிவிட்டு எங்கேயோ போயிட்டாங்க நெப்போலியன் போனோபாட்சி வந்துட்டு அரசர் வருவார்னு சொல்லி சில காலம் வந்து அங்கேயே தங்கி காத்திருக்காரு ஆனால் வந்துட்டு அரசர் வரவே இல்லை அதுக்கு முன்னாடி பனிக்காலம் வந்துடுது பனிக்காலம் வந்ததால் கடும் குளிரும் பசியும் காரணமாக வந்துட்டு நிறைய வீரர்கள் நெப்போலியன் போனோபாட்சி கொண்டு வந்த நிறைய வீரர்கள் வந்து இறந்து போனாங்க ஆறு லட்சம் வீரர்களோடு வந்த நெப்போலியன் போனோபாட்சி அந்த இடத்த விட்டு போகும்போது இருபதாயிரம் வீரர்களோடு தான் போனதாக ஒரு குறிப்பு இருக்குது அது மட்டும் இல்லாமல் ஃப்ரான்ஸ் இராணுவ நிலை வந்து குலைஞ்சி போச்சு குலைந்து போச்சு இந்த சமயத்தை யூஸ் பண்ணிக்கிட்டு பிரிட்டனும் சில கண்ட்ரீஸும் என்ன பண்ணியிருக்குன்னா ஃப்ரான்ஸ் மீது தாக்குதலை ஏற்படுத்திருக்கு போர் தொடுத்திருக்குது இதில் வந்து நெப்போலியன் போனப்பாட்ச் வந்து முதல் முறையாக தோல்வி அடைகிறாரு தோல்வி அடைஞ்சு ஒரு ஆண்டு சிறை தண்டனை வகி வகிக்கப்படுது அவருக்கு அது ஒரு ஆண்டு கழித்து அவர் திருப்பி ரிட்டர்ன் ஆகிறாரு திருப்பி ஃப்ரான்ஸ் மக்கள் வந்து பெரும் ஆதரவு தெரிவிக்கிறாங்க நெப்போலியன் போனோபாட்சுக்கு அதனால் திரும்பவும் தலைவர் ஆகிறாரு திரும்பியும் வந்துட்டு சில போர்னால் வந்துட்டு நெப்போலியன் போனோபாட்சி தோல்வி அடைஞ்சிடறார் ஒரு போர்னால் அப்புறம் கடைசியாக நோய் வாய்ப்பட்டு இறந்து போயிடுறாரு இவர் நிறைய நன்மைகள் வந்து பிரான்ஸுக்காக செஞ்சிருக்காரு குடியுரிமை மக்களுக்காக நிறைய விஷயங்களை பண்ணியிருக்காரு ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இதுதான் பிரான்ஸ் ரெவல்யூஷன் அப்புறம் நெப்போலியன் போனபாட்சை பற்றி இதுதான் நான் ஒரு ஷார்ட் எக்ஸ்பிளனேஷன் கொடுத்துருக்கேன் தேங்க்ஸ் ஃபார் லிசனிங் டு திஸ் வீடியோ